Hi guys, welcome to Asad Academic Notes, IR Notes and Lecture Notes IR. It's a Facebook page and today we're going to discuss Masters of International Relations previous paper and uh, it is uh, paper number 4th Pakistan in World Affairs and today we're going to discuss question number 3rd and it is uh, point out some of the recent errands in Pakistan American relations suggests measures if any to remove them in due course of time so we're gonna start with the errands in uh, Pakistan and US relations that is our first heading start with the introduction Pakistan and United States has seen many ups and downs in their bilateral relations if it took into the apps of the history we find that USA has never been fully truthful and entrusted in her relations with Pakistan She never wished to establish long-term relations and strategic partnership with Pakistan. But whenever Pakistan could best serve her interest, She came closer to Pakistan and once that toss got over she left Pakistan isolated. In the Cold War and the war against USSR Pakistan was to play a frontline state role. Therefore, US become an ally of Pakistan and showered Pakistan with the aid and assistance. Both military and civil cooperation But once the war against communism got over, USA not only turned her back towards Pakistan, but she also put stiff sanctions on Pakistan. Pak-US relations could not broadly be discussed. under the following headings start with the first paragraph after inception Pakistan opted for the West US when Pakistan appeared on the map of the world both communism and capitalism started efforts to bring it under their influence. In 1949, Lakat Ali Khan opted for capitalism by accepting the U.S. handshaking. as he rejected the Russia's offer of visiting her. Start with a new paragraph, Cold War and Pakistan. 
after the defeat of Germany, the biggest threat to capitalism of the West was from communism. And Pakistan, due to its strategic position, could play a decisive role against communism. For this very reason, the US and the rest of the capitalist came with the military civil aid to Pakistan. Pakistan was helped in agriculture, industry, dams and sec security sector. Start with a new paragraph. War against Russia and Pakistan role in it. After the Russian invasion of Afghanistan, Pakistan was forced to, re to rethink its security measure. Pakistan started guerrilla war against Russia in 1979 when in 1982 American realized that it was the best chance to root out communism and to defeat Russia and to take the revenge of Vietnam She also jumped into the Pakistan struggle against Russia. Start with a new paragraph in the States of America. Give Pakistan military technology, technological in intelligence, financial and agricultural support. With the help of the US, we became able to drag Russia out from Afghanistan. USA became the only superpower in the world after the defeat of USSR. Once USSR was defeated, United States turned her backs towards Pakistan. And we experienced a cold decade of US Pak relations. When in 28 May 1998, Pakistan went for atomic explosion. U.S. put very tough sanctions on Pakistan until 9-11-2001 we saw strained relations between Pakistan and U.S. Start with a new paragraph 9-11 and war on terror After the incident of, incident of Twin Towers The U.S. decided to wage war against Al-Qaeda and Taliban. Pakistan also decided to join the world community against Al-Qaeda and Taliban. And become a frontline state. Pakistan was given the status of non-NATO ally by the United States. Start with a new paragraph. Aid and assistance to Pakistan. United States helped Pakistan both financially and from military
point of view in order to make her able to fight against terror. This aid could be categorized in the following headings. Start with a new paragraph, Politics Insight Model. When it comes to discussing past United States bilateralism, the role played by their mutual perception and the dark images cannot easily be ignored that acquaintances the congru and convergence and divergence of the interests United States contact with his region owing to the geographical and cultural factors and British legacy legacy leads to gap of infor from information about the region. Pakistan United States relations has been an interesting subject. Has anyone seen the sole superpower getting too much frustrated by any single country? This is Pakistan the dilemma for Pakistans get multiplying day by day as do more. Shadow is not prepared to leave the country. How could a sole superpower expect Pakistan? To do all as per its long wish list. The US desire of getting a one embargo fixed by Pakistan seems unrealistic. And Pakistan and the United States possess different states' capabilities. And and one should be on the US to fix it. Start with a new paragraph. Having taken events from January to June 2016, including drone drone strike inside Pakistan that killed Mullah Mansoor. It seems that Pak US relations are going to experience yet another downward. Trajectory The US has once again started twisting Pakistan's arm by putting at health the deal of fighter. F-16 jets, which could tell thousand stories of how the U.S. has not learned from the history while dealing with Pakistan. While on the other hand, the U.S.-India Defense Corporation has been increasing over the last decade. which makes the U.S. a definite spoiler in our lady violation region of the world, South Asia. Start with a new paragraph. Future trends in Pakistan United States relations. Pakistan United States relations have been on the mend and 
and set on a steady course of several months now. Military to military cooperation is running smoothly and coalition supports funds are flowing with relatively less hiccups economics assistance and support in the energy sector is sub native especially when we look at the Diamir Bhasha and Dasu Dam projects. America remains Pakistan's largest trading partner. Due to Washington's backing, the World Bank, the IMF, and other multi multilateral agencies are extending. Support for major projects and extending loans to boost the overall liquidity position. Intelligence Corporation Two is somewhat impro improving, although mutual suspicions remain. More importantly, strategic dialogue has been revived that places the relationship in a structured framework, providing continuity adversarial reporting about Pakistan's nuclear assets in the US and the Western press is also on the decline. Both countries now desist from airing their grim analysis in public. A practice which was uh, vegetating the atmosphere, differences in policy or divergence in approach is discussed in meetings and not under a glare of the media. So if we uh, want to describe this uh, question in uh, Urdu, uh, point out some of the recent uh, distracting or errands in Pakistan American relations, suggest measures if anyone to remove them in due course of time. If we have Pakistan and America in the past, which is going on, if we have a question about it, and if we have a question about it, and if we have a question about it, 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 तो हम इसको यू बैन बैन करेंगे पाक अमेरिका के तालुकात में जो परेशानियां हैं उसका तारुफ पाक पाक अमेरिका ने अपने दो तरफा तालुकात बहुत सारे उसमें बहुत ऊंच नीच देखी है अगर हम तारीख के पहलू में जाएं तो हम समझते हैं कि अमेरिका ने कभी भी पाकिस्तान के साथ अपने तालुकात में मुकम्मल तौर पर सच्चाई दिलचस्पी सच्चाई की दिलचस्पी जाहिर नहीं की उन्होंने कभी पाकिस्तान के साथ तवील मुद्दे तलकात या स्ट्रेजिक शराकत को कायम करने की ख्वाहिश नहीं की लेकिन जब भी पाकिस्तान ने अपनी दिलचस्पी को बेहतर बनाने के लिए या पाकिस्तान के करीब आने की जो कोशिश की और एक बार उस उसका काम अगर खत्म हो जाता है उसने पाकिस्तान को फिर से अपना मतलब अलग उसका मतलब पाकिस्तान को वो अपने अलग कर देते हैं मतलब जो दो तरफा तालुक उनके होते हैं सर जंग और जो यू एस एस आर जो कि अभी रशिया जो थी उनके खिलाफ जंग हुई पाकिस्तान को उसकी वजह से जो रियासत में किरदार और नुकसान उठाना पड़ा लिहाजा अमरीका पाकिस्तान का इतिहादी बन गया और फौजी और सिविल ताउन दोनों की इमदाद और मदद के साथ 
پاکستان نے دوبارہ سے ایک نئی تعلقات بحال کیے لیکن اگر ایک بار جب کمیونزم کے خلاف جنگ ختم ہو گئی امریکہ نے نہ صرف پاکستان کی طرف رخ کیا پھر سے بلکہ اسے پاکستان پر سخت پابندی بھی عائد کی مندرجہ ذیل عنوانات کے تحت پاکستان امریکہ کے تعلقات کے بارے میں بات چیت کی جا سکتی ہے اگر ہم دیکھیں تو آغاز کے بعد پاکستان مغرب امریکہ کے لیے مرضی کے مطابق جو عنوانات ہیں جب پاکستان دنیا کے نقشے پر شائع ہوا یا ابھرا تو کمیونزم اور سرمایہ داری دونوں اپنے اثرات کے تحت لانے کی کوشش میں شروع ہو گئیں انیس سو انچاس میں لیاقت علی خان نے امریکہ کے, کے ساتھ ہاتھ ملانے کو قبول کیا اور سرمایہ داری کا انتخاب کیا جیسا کہ انہوں نے روس کا دورہ نہیں کیا تھا اگر ہم سر جنگ اور پاکستان کے تعلقات کی بات کریں جرمنی کی شکست کے بعد مغرب کی سرمایہ داری کا سب سے بڑا خطرہ کمیونزم سے تھا اور پاکستان اس کی اسٹریٹجک پوزیشن کی وجہ سے کمیونزم کے خلاف فیصلہ کن کردار ادا کر سکتا تھا اس وجہ سے پاکستان نے امریکہ اور باقی سرمایہ داروں کے ساتھ فوجی سول امداد پاکستان کے ساتھ انہوں نے ہاتھ ملایا پاکستان زراعت صنعت اور ڈیم اور سلامتی کے شعبے میں ان کو مدد ملی اب ہم بات کرتے ہیں روس اور پاکستان کے خلاف جنگ میں اس کا کیا کردار تھا روس کے افغانستان کے حملے کے بعد پاکستان کو اس کی سیکیورٹی کی پیمائش کو دوبارہ سے سوچنے کے لیے مجبور کیا گیا تھا پاکستان نے 1979 میں روس کے خلاف گوریلا جنگ شروع کی جب 1982 میں امریکہ نے محسوس کیا کہ کمیونزم کی چھت کو ختم کرنے کے لیے اور روس کو شکست دینے کے لیے ویتنام کا انتقام لینا کا ایک بہترین موقع ہے انہوں نے روس کے خلاف پاکستان کی جد و جہد میں, میں اعتماد بحال کیا اور ان کو ان کی ان کو مدد فراہم کی اب ہم بات کرتے ہیں ریاست ہائے متحد امریکہ نے جو پاکستان فوج کو تکنیکی انٹیلیجنس مالی معاونت اور زرعی معاونت جو فراہم کی امریکہ کی مدد سے ہم روس افغانستان سے باہر نکلنے میں روس کو افغانستان سے نکالنے میں ہم باہر نکالنے میں کامیاب ہو گئے اور یو ایس ایس آر جو رشیا کی شکست کے بعد امریکہ دنیا میں واحد طاقت بن کے ابھری یو ایس ایس آر رشیا کو شکست دینے کے بعد امریکہ نے اس کی طرف واپس پاکستان کی طرف لوٹ آیا اور ہم نے پاکستان یا پاکستان کے ساتھ جو جو ایک ایسا سرد ماحول کا تجربہ تھا جب اٹھائیس مئی انیس سو اٹھانوے میں پاکستان نے جوہری دھماکے کیے اور امریکہ نے پاکستان پر بہت سخت پابندیاں عائد کی یا ان کا اظہار کیا اور دو ہزار ایک نو سپتمبر کے تحت ہم نے پاکستان اور امریکہ کے درمیان سخت تعلقات کا ایک دور دیکھا اب ہم بات کرتے ہیں نو نو گیارہ اور دہشت گردی پر جو جنگ آئی تھی گئی ٹوئن ٹاور کے واقعے کے بعد امریکہ نے القاعدہ اور طالبان کے خلاف جنگ کا وعدہ کیا پاکستان نے بھی القاعدہ اور طالبان کے خلاف عالمی برادری میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا اور ایک ایک سامنے حیثیت سے ایک ریاست بن گیا پاکستان کو امریکہ کی جانب سے غیر نیٹو اتحادیوں کی حیثیت دی گئی اب ہم بات کرتے ہیں امداد اور پاکستان کو ملنے والی امداد جو فراہم کی گئی امریکہ کی طرف سے یو ایس اے نے دہشت گردی کے خلاف لڑنے کے لیے لڑنے کے لیے قابل بنانے کے لیے پاکستان کو مالیاتی اور نظریاتی نقطۂ نظر دونوں کو پاکستان میں مدد فراہم کی تھی یہ امداد درزیل عنوان پر درج کی جا سکتی ہے جس میں اندرونی ماڈول یا ماحول کی سیاست اگر ہم دیکھتے ہیں جب یہ پاک اور امریکہ کے دو طرفہ تنازعات پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے اگر اگر ہم دیکھیں تو ان کے بھامی تصور یا سیاہ تصویر کی طرف سے ایک ایسا آپ کا ماحول نظر آتا ہے جو آسانی سے ہم اندازہ لگا لگا سکتے ہیں کہ جو مفادات متغیر اور تسلسل کو مسترد کرتا ہے جو رفائی اور ثقافتی عوامل اور برطانوی جو ورثے کی وجہ سے خطے کے بارے میں معلومات کے فرق کی وجہ سے اس علاقے کے ساتھ امریکہ سے رابطہ جو تھا اور پاک امریکہ کے تعلقات ہمیشہ ایک دلچسپ موضوع رہے ہیں کیا کسی نے کسی واحد ملک کی طرف سے کسی سپر طاقت کو بہت زیادہ مایوس کیا ہے یا اسے ڈر و خوف محسوس ہوا ہے یعنی پاکستان کی طرف سے مطلب سپر طاقت جو امریکہ ہے اس کو مطلب ہمیشہ ایک نہ کوئی دھچکا لگا رہتا تھا یا پاکستان جو ہے یا پاکستان کے لیے بس بدسلوکی کے دن سے زیادہ دن ضائع مطلب ہو جاتے ہیں کیونکہ زیادہ سے زیادہ جو آپ کے ملک چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں جو جتنے آپ کے دہشت گرد ہیں ملک چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور پاکستان نے اپنی طویل خواہش کی فہرست کے مطابق کس طرح ایک سپر طاقت جو ممکن ہے کہ پاکستان کو ایسا کرنے کی امداد ایسا کرنے کی امید ہے کہ پاکستان کی جانب سے مقرر کردہ افغان املاک کو حاصل کرنے کی امریکی خواہش جو کہ غیر حقیقی محسوس کرتی ہے کیونکہ پاکستان اور امریکہ مختلف ریاستی صلاحیتوں کے حامل ہیں اور ان کو درست کرنے کے لیے 
امریکہ پر ایک زیادہ اثر ہونا چاہیے مطلب آپ کے جو اندرونی اور جو بیرونی مداخلہ تھی جو امریکہ امریکہ کا ایک زیادہ ایک دلچسپ واقعہ یا حصہ رہا پاکستان پر جو معیشت پر بھی اور جو افغان وار اور ٹیرر جو ہو رہی تھی جو افغانستان کے مسائل تھے اس پر افغان امریکہ نے پاکستان کے ساتھ مل کر ایک ایسا ممکن حل نکالا اور جو دو عالمی دہشت گردی کے خلاف مل کر انہوں نے جو ایک ایک طریقے سے اس جنگ کو ختم کرنے کی کوشش کی لیکن تا حل وہ اس تک کامیاب نہیں ہو سکے لیکن جتنا ان سے ہو سکتا تھا انہوں نے ان کو مدد فراہم کی اور اس نقطۂ نظر پر انہوں نے ایک ایسی بحث اور پیچیدہ ماحول سر جنگ کا آغاز کیا جو ابھی تک جاری ہے اور پاکستان بھی اس جنگ کا شکار ہے اب ہم بات کرتے ہیں جنوری سے جون دو ہزار سولہ تک واقعات سے لیے جانے کے بعد ڈرون حملوں میں ملا منصور کی ہلاکت کے بعد پاکستان کے اندر ایسا لگتا ہے کہ پاک امریکہ تعلقات اب ابھی تک اونچ نیچ ہے یا ان کی پیش رفت کا تجربہ کرنے اگر ہم کریں یا تجزیہ کریں امریکہ نے ایک بار پھر ایف سکسٹین جٹوں کے معاہدے کو روکنے روکنے کا خیال ظاہر کیا ہے اور روکنے کے بعد پاکستان کے بازو کو مطلب گھمانا شروع کیا ہے ٹوڑنا منوڑنا کر کے بات کر رہے ہیں مطلب کبھی ایک سر پکڑ رہے ہیں دوسرا سر پکڑ رہے ہیں اور جس جیسے ہزار ہزاروں کہانیاں بتا سکتے ہیں کہ پاکستان نے یا پاکستان سے نمٹنے کے دوران تاریخ سے ہم نے یہ سبق سیکھا ہے کہ دوسری طرف امریکہ بھارت کے دفاع تعاون کو گزشتہ دہائی میں بھرتی مطلب بھرتی ہے وہ بھارت کے دفاع تعاون کو زیادہ فروغ دیتا ہے جس میں امریکہ کو دنیا کے پہلے ہی مستحکم علاقے میں ایک مخصوص خرابی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے یعنی جنوبی ایشیا کو مطلب غیر مسلم کرنے کی کوشش کرتا ہے اگر ہم اس کا دوسرا پہلو دیکھیں جس میں ہمیں پاکستان امریکہ تعلقات میں مستقبل کے رجحانات کے بارے میں بات کی گئی ہے پاکستان امریکہ کے تعلقات اب بھی بہت مہینوں کے لیے اگر ہم دیکھتے ہیں یا ایک مسلسل کورس قائم کیے ہوئے ہیں فوجی تعاون کے لیے فوجی آسانی سے چل رہا ہے مطلب ان کا فوجی سب سامان چل رہا ہے اور اتحادی جو آپ کو فنڈس مہیا ہو رہے ہیں نسبتاً کم ایک تکلیف کے ساتھ اور اور وہ ان پر ایسے رقم بہا رہے ہیں مطلب کہ وار آن ٹیرر کے اوپر جو کہ ممکنہ طور پر پاکستان کو جو مدد مل رہی ہے اب ہم بات کرتے ہیں توانائی کے شعبے میں اقتصادی مدد اور معاونت کافی اہم ہے خاص طور پر جب ہم دے امیر بھاشا اور داسو ٹرام منصوبوں کو دیکھتے ہیں امریکہ پاکستان کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے واشنگٹن کی حمایت کی وجہ سے ورلڈ بینک آئی ایم ایف اور دیگر کثیر ادارے کے بڑے منصوبوں کے لیے حمایت بڑھانے اور قرضہ بڑھانے کے لیے مجموعی طور پر منفی حیثیت کو فروغ دینے میں کامیاب ہوتے ہیں انٹیلیجنس تعاون کچھ بھی بہتر ہے اگر جب ہمیں شکایت باقی ہے مزید اگر ہم بات کریں تو اسٹریٹجک ڈائلاگ کو بحال کیا گیا ہے جس میں تسلسل فراہم کرنے والے ایک منظم فریم ورک میں تعلق رکھا جاتا ہے امریکہ اور مغربی میں پاکستان کی جوہری اثاثوں کے بارے میں غیر معمولی جو ان کی بات چیت ہے اور اس پر کمی آئی ہے اور دونوں ممالک اب عوام میں اپنا جو دشواریوں کا سامنا کرنا کرنے پر متفق ہیں ایک ایسا ماحول جس نے ایک ایسے ماحول کو بحال کیا تھا پالیسی کے بارے میں متعد اختلافات میں یا ملاقاتوں میں اور ذرائع ابلاغ کی کی چمک کے تحت ان کو ایسا کچھ سننے کو نہیں ملا جو میڈیا پر وہ جو بات بات چیت وغیرہ شائع کی جاتی ہے جو ہم میڈیا پہ دیکھتے ہیں یا پاک پاکستان امریکی تعلقات کو جو ہم نے جائزہ کیا تو ہم لوگوں کا لیکچر جائیں گے ختم ہوا بہت بہت شکریہ اور فیس بک پر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور پوسٹ اور کامنٹس لائک ضرور کیجیے بہت بہت شکریہ